Всем привет! Вы на канале за студию увлечений. И сегодня, как я вам обещала, мы будем продолжать оформлять нашу страшную книгу. Вот такую обложку мы уже с вами сделали. И сегодня мы будем оформлять с вами первый разворот. На этой стороне у нас будет открытка исчезающим лицом. Будем рисовать вампир. А сюда мы поместим конвертик для того, чтобы складывать наклейки, которые мы тоже с вами обязательно сделаем. Итак, для того, чтобы сделать такую открытку, нам понадобится цветная бумага и белая бумага. Посмотрите, я взяла не слишком тонкую, она у меня достаточно плотная, иначе у нас ничего не получится. Также нам понадобится какой-то прозрачный материал, это может быть обложка, либо это может быть плотная мультифора. Также нам понадобится маркер перманентный обязательно, который на, прозрачное, на прозрачном материале будет писать и разные карандаши и фломастеры. Итак, сначала мы сделаем основу. Для этого мы сложим пополам листочек. Возьмем линейку и разделим наш листочек пополам. Так, пусть будет. Сейчас примерим от 10 или 11 сантиметров, сколько нам подойдет. Нам подойдет 11, тоже подойдет. Замечательно. Это будет 11 сантиметров. Здесь 11. Проводим линию и отрезаем половинку. Теперь берем снова линейку и отмеряем по полтора сантиметра или по сантиметру, как вам будет удобно. Я возьму полтора а, с одной стороны, с другой стороны. Так. Провожу линию. Снизу также делаю. Провожу линию. Сверху можно 2 сантиметра отступить, можно также полтора. 1 сантиметр 5 миллиметров. Провожу линию. Теперь нам нужно вырезать это окошечко. Если вы будете вырезать самостоятельно, то обязательно подложите что-нибудь на стол, чтобы стол не порезать. Я возьму для этих целей досточку для лепки. Открываем. Нижнюю часть нам нельзя прорезать. А сверху вырезаем. Если вам сложно, попросите родителей, чтобы они вырезали это окошечко. Если у вас нет ножика острого, то можно аккуратно ножничками сделать дырочку в серединке и уже к краям сделать аккуратно вырез. Убираем квадратик. Вот у нас получается такое окошечко. Можно загнуть, чтобы не стирать линии, если у вас двухсторонняя бумага. И вот такое ровненькое окошечко у вас получается. Теперь вам нужно, посмотрите, здесь у нас линии чуть больше 
сделаем отметочку с одной стороны и с другой стороны. Нужно сделать разрез немного больше, чем наше окошечко. Совсем на немного. Вот так. Проверили. Замечательно. Вот здесь у нас получается разрез. Теперь берем тоже плотную белую бумагу. Кладу аккуратненько. Вырезаю одну часть. Примеряем. Можно отрезать немножко чуть-чуть лишнего. Так, у нас все помещается. И на этом листочке я буду рисовать страшного вампира. Но вы можете нарисовать любого другого монстрика, как вам понравится. Вот такой вампир у нас получился. Теперь мы берем с вами нашу желтую заготовку. Открываем. И вклеиваем сюда нашего вампира. Проверяем. Так, немножко нам нужно доделать фиолетовый у нас уже был совсем красивый. Так, теперь берем белый лист бумаги. Сначала отрезаем немного длиннее нашей открытки. Отмечаем размер открытки и отрезаем еще немного больше. Теперь мы отмечаем по разрезу, в 
где у нас разрез на серединке отметили с одной стороны с другой стороны проводим линейкой с одной стороны с другой стороны берем ножницы отрезаем Так, снизу мы тоже должны немножко подрезать. Давайте маленько. Можете прочистить линейкой. Сейчас мы с вами проэкспериментируем. Попробуем вставить нашу полосочку. Если мы разрезали точно по размеру, то вот она у нас прочно сюда должна войти вот видите вот так должна войти все у нас все подошло пока теперь мы берем прозрачную основу и вырезаем по нашей открыточке как можно ровнее можно наметить маркером немножко докуда вам нужно чтобы отрезать иначе не видно вот места. отрезаем Теперь нам нужен с вами двухсторонний скотч. Беру двухсторонний скотч и наклеиваю на рамочку. Убираю верхний бумагу верхний слой и кладу прозрачную Главное, чтобы здесь не слиплось наверху между картинкой. Видите, я немножко теперь закрываю. И обвожу перманентным маркером по контуру. Но обвожу уже не все. Например, лицо взяла. Нос обведу. Глаза обведу, но сделаю их уже такие страшные сейчас посмотрим брови потом тоже можно быть другие уши овальные не заостренные улыбку шею Сейчас я подложу листик белый и посмотрю, что у меня получилось. 
можно уже сразу кстати, ставить. что мы подрисуем такого вот. Сейчас будут глазки вот такие просто улыбающийся улыбающийся мужчина бровки какие-нибудь уже не сильно злые Если у вас есть еще перманентные маркеры, можно еще что-нибудь добавить. Перманентный маркер нужен за тем, чтобы он потом не стерся и не смылся. Простыми фломастерами на водной основе так и не получится. Так, теперь я... Открою. Вот видите, вот в этих местах, где у меня не заходит, чуть-чуть почему-то накрываю, немножко подрежем. Вот сейчас мы должны Проклеить там, где вот эти места. Берем двухсторонний скотч. Будем клеить маленькими кусочками. Потому что уже такой широкой линии не получится. Можно пошире скотч взять, тогда поменьше. И аккуратно вот так закрываем и проглаживаем. Можно было только прическу сильно не менять. И брови. Можно было оставить такими же. Итак, вставляем. Белый листик. Так, плотненько. Вот видите, у нас такой красивый мальчик. Дяденька. Тянем наверх. И у нас получается вампир. Видите? Вот так вот из добрых мальчиков превращаются вот такие вампиры. Так, теперь мы нарисуем. Возьмем оранжевый и нарисуем стрелочки наверх, чтобы было ясно, куда тянуть. Наша открытка готова. Мы сейчас ее поместим в нашу книжку. Берем открытку. Можно смазать клеем. Можно прицепить двухсторонний скотч. Это по вашему выбору. Так, 
беру книжку на второй разворот вот чтобы у нас вошла хорошо прижимаю так. вот такая открытка у нас получилась О -о -о. Этот разворот мы дополним, сюда поместим конвертик. Возьмем такой же желтый цвет. Отмерю 15 сантиметров. Провожу, отрезаю. Чтобы у нас получился ровный квадрат, я сложу треугольник. Отрежу лишнюю часть. Беру. разворачиваю складываю в другую сторону нахожу линию середины вторую так. теперь нам нужен конверт поэтому беру одну часть и чуть дальше серединки завожу один раз теперь другой уголочек тоже чуть дальше серединки Второй раз. Нижний треугольничек подгибаю, чтобы зашел чуть-чуть кверху. Чтобы достаточно глубокий такой конвертик был, чтобы у нас поместились сюда наши мелкие поделки. Можно загнуть вовнутрь. Загнуть треугольничек конвертик. Сейчас я все это заклею. По краешке хорошо проклею. Сначала краешек, кончик. Склеила. Здесь с обратной стороны. И края смазываем треугольничек, края сложила, загнула и хорошо придавила. Такой вот у нас конвертик, потом мы его обязательно еще чем-нибудь украсим. Помещаем наш конверт в центр смазываем И приклеиваем так вот такой разворот у нас получился надеюсь вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал В следующий раз будем делать следующий разворот нашей книжечки Всем творческих успехов. До свидания.